Sa bawat panahon ng buhay natin, ay may nag -e evolve na iba't ibang klaseng sakit. Dumating yung panahon ng polio, Ebola virus, at marami pang iba. At dumating nga yung HIV AIDS, which ako lahi like kong sinasabi sa lahat ng maraming tao na lalo na mga bading, mag-iingat lang lalo. Pero at this point in time, hindi na lang mga bading eh. Pati mga kabataang lalaki, kabataang mga babae, ages from 18, 19, 20, ay tinatamaan na rin. At sa hanay ng aking hanap buhay, ilang mga malalapit na tao ko, malalapit sa akin ng mga tao ko, nang tinamaan ang sakit na AIDS. Karamihan mga bading, kasi sila yung anal sex. Pero ngayon, mga batang babae, batang lalaki na rin. Yung mga lalaki, nahahawa sa mga bading. At yung mga babae naman, nahahawa din sa mga palipat-lipat na lalaki. Well, they say it's yung mga bata ngayon, kaya nagkakaroon, because they belong to the sex workers. And they say that the better reason is poverty. Uh, siguro oo, siguro hindi kasi naniniwala ako na napakaraming pagkakataon. Hindi labang sa pakikipag-sex para magkapera ka. Because I believe that our body is sacred. Katawan ni Kristo ito, di ba? Pag nagsisimba tayo, kumakain tayo ng ostya katawan ni Kristo. Tapos, kanon yung gagawin natin? Parang, hindi naman bagay. Nung una, kulang na kulang pa ang edukasyon sa maraming maraming tao, lalo na sa mga gay. Ang una malang malalaman ay nakakatakot, nakakasindak kasi parang sinintensya na ang buhay mo. Hindi naman pala ganun kasama. Pwede ka pa rin mabuhay ng matagal. Pwede kang... Pwede ka mag-enjoy ng buhay. At para sa akin, ang pinaka-importante pag dumating sa puntos na ikaw ay nagkaroon na ng age, you should have the word, yung word na pinakamahirap sabihin, pinakamahirap gawin. And this word is acceptance. Pag natanggap mo yung salitang acceptance, matututo ka ng mabuhay sa kondisyon na kung anong meron ka. Lahat ko naman sinasabi eh, uh, sa buhay ng tao, we are responsible to ourselves. Walang pwedeng manisi sa atin, walang pwedeng mangutya kung ano nangyari sa buhay natin. Naging mayaman ka man, naging mahirap ka man, naging successful ka, hindi ka naging successful, nagkaroon ka ng sakit, na pandidirihan ka halos ng lahat ng tao, wala kang pwedeng sisihin. Kasi, lahat ng gagawin natin sa buhay, 
tayo mismo ang responsable sa lahat na ito. Para bang as simple as, ikaw kasi naninisi ka, nakaturo ang isang daliri mo, pero yung tatlong daliri mo, nakaturo sa iyo. Ibig sabihin, kung ano man ang nangyayari sa atin, kagagawan natin ito. Ang lagi ko na sinasabi sa lahat ng tao, when we are born in this world, that is a gift from God. But what we do in this world is our gift to Him. Huwag na tayong mahiya sa maraming tao kung lilibakin tayo, hihiyain tayo kung anong meron tayo. Isa lang ang dapat nating tutukan. Siyang nagbigay ng buhay sa atin. Pag nakaharap natin siya, ano ang sasabihin mo? Hindi ka naman pwede magsinungaling kasi alam niya lahat, di ba? So, like kung sinasabi, kahit ngayong pandemia, panahon ng pandemia, sa lahat ng tao, laging ang last word ko ay, ingat, ingat, ingat. Kasi, tayo sa sarili natin ang magdadala ng sakit. Na pag hindi tayo nag-iingat, diyan tayo babang. Kasi ang mga gays, thrill seekers, talagang pag mayroong pagkakataon na makakakuha sila ng thrill sa buhay nila, they go for it. Hindi nila iniisip, oops, pag ginawa ko ba ito, ano ba mangyayari sa akin? Ano bang kahihinatnan ko? Ako yata ang aminado ko, bading ako. Pero, I make my life worthwhile. Hindi ko inaaksaya ang buhay ko. Kasi nga, itong buhay na to ay regalo galing sa Panginoon. Gusto ko naman, when I go, pwede akong harap sa kanya at sabihin sa niya, Lord, alam mo, mga ko sa mundo, kikwento ko lahat ng mga masasayang buhay ng tao na nabago masasayang buhay ng mga batang may sakit na gumaling dahil nakasama ko sila. Ayoko naman sabihin kay Lord na, Lord, alam mo, iba-ibang size. Alam mo, Lord, ibang klase. Kasi, hindi ako thrill seeker. Yung thrill ko, ginagamit ko kung paano ko mapauunlad ang sarili ko. Ako yalang yata ang kaisa-isang bading sa Pilipinas who have not gone to massage parlor para sa mga bading. I have never been to sa mga kasa ng bading. Ni, hindi ako nakasilip sa tinatawag ng mga bathhouses na kung saan yan ang pinupuntahan ng mga bading. At dyan sila excited na excited. Imagine, in one night, pag pumasok ka sa isang gay bath o bathhouse, you can have as much as 20, 30 partners in one night. Simula alas 7, hanggang madaling araw, hindi silang maalis, hanggat hindi na uubos yung mga nandun na, na mga gay din naman, hindi nga lang, mga bulalo nga kung tawagin namin, ay hindi sila maalis hanggat hindi sila antok na antok na. Hanggat nakakakita na sila ng mga lawit, hindi sila maalis. My God, for me, sabihin nyo nang ako'y makaluma. Sabihin nyo nang matanda ang aking values. But those are good values. Okay? Uh, yan ang mga natutunan ko. It is as simple as why make love to someone that you don't know. Uh, nakakita ko ng tauhan ko na pumuputok ang mga balat all over.
uh, nung mamatay siya, hindi siya mabihisan, hindi siya makumutan. Habang may sakit siya, nasa bahay lang siya, hindi makumutan kasi didikit lahat yung mga telang itatakip sa kanya. Ang ginagawa ng mga kakilala niya, binabalot nalang siya ng dahon ng saging. You know, all these things could not have happened kung nang, naging maingat sila sa sarili nila. Meron akong naging tauhan, 19 years old. Ang gwapo-gwapo, ang bata-bata. Nakasalubong ko minsan sa office. Nakabusarga yung labi niya. Tuntas nandito, ito, ano nandito. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi sa akin, allergy. O sige, ito ang pambili ng gamot, bumili ka. After few more days, may mga putok-putok dito sa mga bandit. Sabi ko, ano yan? Uh, nasabit daw siya. Sabi ko, ganun, gamutin mo na lang yan. Little that I know na may age na siya. Pagkatapos, sa balitaan ko, after a month or two, dead soon na siya. Because of, kung tawagin nga namin, ay Aida Makaraig. Yun ang sinasabi ko, what happens to you is your own consequences. Imagine, 19 years old, napaka-gwapo, napaka-talented. So I was thinking, yung age, magpo-full-blown lang yan. Kasi mag-i-incubate sa katawan natin yan eh. Pag ginawa mo yan ngayon, mag-i-incubate yan ng 4 to 5 years at siya pa lang siya puputok. So he was 19 then. So sabi ko, my God. Meaning, 14, 15, 16 years old lang siya. He is already all over. Uh, Kanya-kanya namang crusade ang tao. Kanya-kanyang advocacy ang tao. Ako kasi, ang gusto kong advocate kasi ang tulungan ng mga batang may cancer. Kaya tinayo ko ang child house. And I'm very glad at mayabang kong pagsasabi ng child house. mag 18 years na siya sa September. And we have benefited more than 17,000 children all over the country. Yung mga batang yun, wala naman silang tingin ko, wala naman silang kasalanan. Hindi man nila gusto yung nangyari sa kanila. Hindi naman nila alam ano yung duba po sa kanila. Pero kung ikaw ay nakikipag-sex ng lima, pitong beses sa isang gabi, alam mo yung ginagawa mo. ba? Diba? Dapat isipin mo rin na sa ginagawa kong ito, meron akong kahihinatnan in the future. Sabi ko nga doon sa ibang bading, ibang mga gay na namatay sa AIDS, I I, I, hindi ko nga, ang tawag ko nga dyan, hindi nga AIDS eh. Ang tawag ko nga dyan, over the quota. Kasi kami mga monogamous, ang asawa namin, nakaisa o dalawa lang kami, pero sila, isa lang, gabi-gabi, iba-iba, ang dami. Siguro yung mga, yung nota na, na, gin, na nakasex nila all their life, hanggang sa magkasakit sila, pag dugtong, 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 dugtongin mo yan, baka malapit na sila sa langit. Di ba, unfair naman kami, unfair naman sa, seryoso kami, monogamous, tapos sila, 
ang dami-dami kung iba-ibang size kung sino-sino. Tapos eh, kami ang magkakasakit. Parang unfair naman. Diba? Kung baga, ginawa mo yan, paghandaan mo din kung ano yung dadating sa'yo. Kami, sa mga tauhan ko, I had hundreds and hundreds of people. Pag nasa parlor ako, pag alam ko yung isang bading namin ay malikot, ginagawa namin biru-biru lang. Baka naman tumalab, di ba? Twice a year, meron kami tinatawag na assembly. Kinakausap ko sila. O, oh, may naipon na ba kayong mga anak? Magtrabaho kayo na magtrabaho, mag-ipon kayo na mag-ipon. I'm sure, sa mga taohan ko, kung napapanood ito, alam nila yan. Like ngayon, meron akong isang tao na malikot, talagang Miss Kisino, go. Ang sabi ko lang, magpa-check up ka lang, anak. Pag tinanong ka ng doktor, ba't ka nagpa-check up? Ikwento mo that you have multiple partners. At ito ang sexual practice mo. Ngayon, pagka negative ka na, baka bigyan ka nila ng vitamins, ng gamot, para hindi ka magkaroon. Kasi hindi mo naman malalaman agad kung meron ka na eh. It will incubate in your body for 3 to 4 to 5 years bago ito sumabog. At pagsabong nito, wala nang balikan. Or, sentensyado ka na. You know, I, I hate na mga bading ay magkaroon ng AIDS. Hindi ko gusto. Pero ano magagawa ko? Sila ang gumagawa nito. Kung baga tayo, we are responsible to what we do to ourselves. ba? Diba? Wala namang mangyayaring kang ganyan, ganyan, kung wala kang ginawa. At one time, nagkasama kami ni Secretary Obial, Obial ng Department of Health. Kaya nausap ko siya si Secretary Obial kasi magkasama kami, magpagawa ng mga project. Alam ko yung mga bathhouses and he, she was talking about the increasing cases of age. Sabi ko sa kanya, alam mo, sec, may magagawa ba tayo? Kasi, numero ano pinanggagalingan nito ay yung mga bathhouses ng mga bading. Sabi niya, I know, but we cannot do anything about that because it is the local government that gives them permit to operate. Eh, siguro hindi man na inspection ng local government na siguro in-applyan nila beer house, inuman lang, ganun lang. Hindi man lang sinasabing bathhouse yun para sa mga bading na ringkungan ng mga bading gabi-gabi. I remember one time when I was younger, I went to the States. Wala pang mga AIDS dito niyan. There are one or two bathhouses at that time. Yung mga kaibigan kong bading sa Amerika, 
Sabi niya, Rike, lika, may papasya ka niya, papakita kami sa iyo. Pinasyal nila ako sa isang bathhouse sa San Francisco. After that, naipasyal naman ako sa isang sinihan sa New York where ang daming taong nakaupo, pumaparada ang sangkatutak na lalaking mga nakahuban. Okay? Pag nagpunta ka sa bathroom, sa cubicle, tatlo, apat yun nandun. And I told them, they don't care. You know? You see the word? They don't care. Meaning, they're just doing it at that time because they want to do it or they get the thrill of doing it. But they don't care of thinking of what's going to happen to me in the future of the things I'm doing. Alam mo, like kung sinasabi sa maraming tao, babae, lalaki, bading at tibuli. Love a person. Magmahal kayo. Make love to your... Sa mahal nyo. Nikilala nga akong isa. Hindi na daw sila pwede kasi may sakit yung asawa niya. Pero, what I told them is, kung hindi na pwede asawa mo dahil may sakit, I would like you to know that there is more to love than just making love. You get the point? Para bang, ang dami-daming magagawa nun dahil sa pagmamahal. Our interest and our thrill in life can, can be diverted in so many things. You can be creative. Ako, yung thrill ko diverted into working very hard. Na divert ko siya to how can make myself rich. Na divert ko siya sa thought na I don't want to be a burden to anyone. But instead, kung makakatulong ako, the better. It's just a matter of Diverting your interest into other things. Di ba sabi ko nga, there is more to love than just making love. Ang gusto ko lang naman sana na malaman ng maraming tao, babae, lalaki, tibuli, at lalo na ng mga badil, irespeto natin ang sarili natin respeto natin ang ating katawan dahil bigay ito ng Panginoon. Ang sarap na sabihin pagdating ng araw when we come to meet Him that Lord, alam mo na nabubuhay ako at sasabihin niya, huwag ka na magkwento, alam ko naman lahat. You know, if there's one thing I wish in my life is to have hours and hours and hours and hours and hours of talking to our Creator when I meet Him. But I know that that will not happen because He knows everything. Alam mo yung mga sakit na dumadating sa buhay ng tao, yung mga STD, yung mga tulo, gonorrhea, my God, sumpaya ng mundo. Kaya nga, di ba, may dumating na yung panahon ng Sodom and Gomorrah hindi pa ba tayo matuto sa nangyari sa history ng buhay ng tao? I mean, all those things we should learn. Uh, you know, I've spoken to one person, and this is Miss Julia Pdasan. This was the height of her television show, Tell the People. And I admire her so much, and I told her, how come you talk so eloquently and any topic can, you can talk about? Sabi ko sa kanya gano'n, I wanted to be like you one day. Yung lahat ng bagay ay pwede mong sabihin, mag-comment, and give meaning to people's life. Ang sabi niya, Mother, 40 years old na ako. She was young then, ha? 40 years old pa lang siya. Sa edad ko bang 40, wala pa akong matututunan sa buhay. 
Wow, hindi ko na nakalimutan yan. Ibig sabihin, every day is a blessing because every day is a education na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Tinuturoan tayo ng maraming bagay araw-araw. Pag hindi tayo natuto at sumunod, kasalan natin, kasalanan natin yan sa sarili natin. Nakatutuwa nga ako dahil marami ng counseling group para sa may mga age. There's a special section ng, ng Jose Reyes Memorial Hospital allocated for age. Walang bayad. Lahat libre, pati pagpapagamot, pati vitamins. And all the local governments, lahat ng buong Metro Manila, may section sila ng kanilang Department of Health allocated counseling and treating people who have AIDS. Yung iba, wala pang masyadong tama, inaalagaan na nila ng gusto. Huwag lang yung nagpuputo ka na yung mga balat mo kung saan saan. Ikaw na mismo magsasabi sa sarili mo na this is not the time anymore. Kung baga, diba, sabi ko kanina, lahat na mangyayari sa atin sa buhay natin, kagagawa natin. Kung ikaw ay hindi maalam ng taong may age, pero alam mo at able ka pa magtrabaho, you can go, work. Pero, pag nakabusar ka na yung bibig mo, marami ka ng potok-potok ng mga sugat, alam mo na sa sarili mong hindi na tama. Kasabihin ko sa kanya, anak, thank you so much that you're telling me I could refer you to a lot of friends of mine. Pwede kitang i-refer sa mga doktor who will take care of you. But you don't expect everybody to take care of you. There are only specified people who have studied and learned about this sickness. Ito yung mga nasa San, Laz San Lazaro, sa so, so, so Reyes Memorial Hospital, Sila, master nila yan. I can't refer you, pero pwede ko i-vouch yung pangalan ko. Pero huwag ka na magpakalat-kalat, anak, at huwag ka nang manghawa ng iba. Kasi pag nanghawa ka, kasi karamihan ng meron ng hahawa eh. Pag nanghawa ka ng iba, cargo de consensya mo yan. Pananagutan mo yan sa Panginoon Diyos, bakit nandawit ka pa ng ibang taong magkaroon ng kung ano ang meron ka. Alam mo, naniniwala ko na ang Pilipino, if there's one trait, one trait that they're very good at is compassion. Yung compassionate sila sa ibang tao. Hindi mo may aalis na Mandiri yung iba, hindi may aalis na maalup yung iba because hindi naman sila educated with this kind of sickness. Uh, natutuwa nga ako sa mga health officers ng iba't ibang local government. Talagang nagbabara-barangay sila, tinete sila yung mga kabataan. And what I've learned from them is pabata ng pabata ng pabata. Like, I remember one time I visited, kasi nga, Pilher office, president ako, bumibisit ako sa iba't ibang bayan sa Pilipinas. One time, pagdating ng Daba, pagdating ng Cebu, sasabihin ng mga officers ko, Mother, yung mga kasama mo, sabihan mo ha, mag-ingat sila kasi ang daming nagkalat sa plaza ng mga HIV positive na. Yun yung mga nanghahawa ng nanghahawa. Which, sana huwag namang ganun. Pag nalamang mong meron ka na, look for treatment, look for ways how will you become better. At kung may natitira ka pang limang taon, pitong taon sa buhay mo, itutok mo na sa maganda. Pwede kang gumawa ng maganda kahit nasa bahay ka lang. Usong-uso ng internet ngayon. You know, you can console a lot of people who are depressed or have mental anguish 
or mental sickness and you can just talk to them through internet, you know. You can do a lot of good things. Napakaganda ng panahon na to dahil imagine mo internet lang, pwede ka makapag-usap, pwede, pwede ng lahat, di ba? Ang dami nang pwede mag-adapt and that's, that's gonna happen sa buong mundo, you know. Nangyayari sa all over the world, pwede ka makapag-usap, pwede ka mag-console, pwede lahat.